Hello everyone and welcome to the training center of Paris Saint-Germain, the Urudu training center with me, Robbie Thompson and Ombre Godion for PSG.fr. That's right, Ombre, the sun is out. It may only be one or two degrees here, but with the sun shining, it is all right. And it's a far cry from the last time we were here when we could hardly see the end of our arm. There was so much fog and it was so bitterly cold. This is veritably spring before as b before spring could come everyone very happy and i'm sure even the players who will have live training in just a couple of minutes time will be happy to be out on the pitch to prepare for another big match it's the champions league football is back paris saint-germain versus galatasaray the turkish champions tomorrow night at the parc des princes 9 p.m kickoff the final match of the group stage in group a where everything so far has gone perfectly pour les rouges et bleus. C'est vrai. Bonjour Roby, bonjour. bonjour à tous et bienvenue ici au centre Ouredou. Alors Roby nous a fait l'étalage de tout ce qui nous attend et en effet c'est vrai Shall que demain soir. Non 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 Roby il faut rester parce qu'on a plein de choses à dire. L'entraînement c'est vrai va arriver dans, dans quelques minutes, une petite dizaine de minutes les joueurs sont en train de se préparer en salle. Ils vont sortir derrière nous, vous allez assister au premier quart d'heure de l'entraînement des Parisiens avant un gros match, une grosse affiche qui attend les Parisiens demain du côté du Parc des Princes qui opposera donc les joueurs de Thomas Tourol aux hommes de Galatasaray. Donc c'est vrai pour l'ultime journée de la phase de groupe de Ligue des Champions du club de la capitale avec un parcours pour l'instant absolument parfait parce que les Parisiens ne se sont pas inclinés dans le moindre match. Dans ce groupe A, ils ont pris la tête avec 12 buts inscrits et seulement 2 euh, reçus. Donc encaissé. Donc c'est vrai que pour l'instant, les Parisiens, ils restent sur un match nul arraché du côté du Bernabeu, mais surtout 4 clean sheets. Un bilan superbe et puis le retour sur le terrain dans, dans cette grosse affiche. Deux joueurs qui sont très en forme, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar Junior et j'en passe. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point sur le groupe Robin, non Absolutely, as Ombre just said, everything has gone so well in the <laughs> Champions League so far. That's it, ah, thank okay, you. Okay. Thank you very much, Ombre. <laughs> <laughs> So far, everything has gone so well. Ombre just giving us some of the stats. Paris are sure of finishing top of Group A. They have 13 points from five matches so far. Four wins, including four clean sheets, and then a draw, a last minute, a thrilling match at the Bernabeu, where Paris came from two goals down to draw 2-2 at the Bernabeu against Real Madrid. So four wins and a draw, 12 goals scored, two against Paris of five points ahead of Real Madrid in second place. And just a quick word then, Galatasaray can still qualify for the Europa League. Mm. They still have everything to play for. This is not at all just a dead rubber, a match that doesn't count for anything. Galatasaray Sorry. will be hoping Real Madrid can get something against Brugge and then victory for Galatasaray, which would be their first in, in France against Paris Saint-Germain, would see them qualify for the Europa League. And they really need it as well because they're not having the greatest season in Turkey, uh, Fatih Terim's men. They need to bounce back. But as Ombre said, we'll talk about Galatasaray in a moment when the players come out and we get ready. The, the, the squad for Paris Saint-Germain's match. We know that there were several players missing at the weekend against Montpellier and that 3-1 win for Paris, but there are players in great form. There are players returning as well. We'll see training here in a couple of moments' time. Marco Verratti, uh, Marquinhos, who was at the birth of his second child, uh, didn't go, didn't travel to Montpellier. Uh, Edinson Cavani also didn't travel. He had a little alert just in the final training session. Um, but those players are all expected back on the pitch and we'll see, but in theory are all available for tomorrow's match. However, a couple more injury problems. Uh, Idrissa Ghana Gay and Presnel Kimpembe both injured in the match against Montpellier in the first half. 
um, hamstrings, left hamstring for both players, and Ander Herrera, who missed the match against Montpellier and a couple of matches before that as well, he is still missing. Otherwise, we'll see, but fingers crossed, touch wood, Everyone is available and looking good. Oui, c'est vrai. Donc le petit point sur le groupe, la version française en tout cas. C'est vrai que, alors, il y avait déjà des absents notables face à Montpellier. On en retrouve dans les absents cette fois-ci pour la réception des Turcs de Galatasaray. Donc à noter que Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe ont tous les deux été touchés aux ischio jambiers gauche. Donc ne seront pas présents pour, pour ce match. Andor Herrera, euh, lui, est en phase de reprise, mais il n'est pas attendu avant 10 à 12 jours à communiquer officiellement le club. Donc on ne devrait évidemment pas le revoir. En revanche, à noter les retours à l'entraînement collectif et vous allez les voir dans quelques minutes d'abord de, de Marco Verratti qui est revenu euh, hier à l'entraînement et d'Edinson Cavani qui va reprendre aujourd'hui la séance collective à noter également le retour de Marquinhos d'ailleurs dont on souhaite beaucoup yes, de bonheur voilà qui était absent euh, dans le déplacement du côté de l'Hérault parce qu'en effet sa famille accueillait un deuxième enfant voilà. exactly fantastic moment for all the Marquinhos family they are very happy and I'm sure he'll be looking forward to getting back on the pitch the coaches are uh, just making their way out. That's always a good sign. It means, in theory, the players won't be too far behind either. Paris Saint-Germain versus Galatasaray. Perhaps we should talk about what happened the last time the two sides met. It was in Istanbul earlier in this, uh, this season. A 1-0 victory for Paris Saint-Germain in that Ali Sami Yen Stadium, which, uh, with all the signs saying, welcome to hell, it's, a, it's one of the folkloric stadiums in Europe, the atmosphere, oui, incredible, oui. the noise. The, the, exactly, <laughs> we haven't forgotten the whistling of the, the supporters, which is, is just has to be heard to be believed. If ever you get the chance, mm. go. It's a, an incredible atmosphere to experience. But Paris Saint-Germain managed to silence them, if only for a split second, when Mauro Icardi scored Pablo Sarabia, with the assist um, and a fantastic win because Galatasaray ha are, are a very hard side to beat there. It was a very tough match, a fantastic victory. And it was also after the Real Madrid match, Mauro Icardi started showing just what he can do in that six yard box, in that penalty box where he scores all his goals. Bah, c'est vrai que le match aller face à Galatasaray avait montré beaucoup de choses du côté du Paris Saint-Germain. Alors il ne faut pas se fier, et ça Thomas Torel nous le répète souvent, au score et voilà à ce qu'il y a sur la feuille de match. C'est vrai que parfois le Paris Saint-Germain peut totalement maîtriser le score et pas forcément le jeu sur le terrain. Et bah, du côté de Galatasaray c'était l'exact contraire. Le Paris Saint-Germain s'en sort avec un 1-0 et c'est vrai, un but d'Icardi servi parfaitement par Pablo Sarabia mais il a surtout mis en exergue beaucoup de valeurs dans cette équipe francilienne. D'abord les valeurs euh, de combat, les valeurs de solidarité, les valeurs de défense également, dont parlait euh, Thomas Tourelle à l'issue du match. Il disait tout le monde a vraiment fait bloc ensemble parce que c'était des, des Turcs très combatifs euh, contre les Parisiens qui ont tenté beaucoup de choses, qui ont mis à l'épreuve les Parisiens mais ils sont restés très solides. Et en effet, ça a également mis en lumière les valeurs finalement premières de Mauro Icardi, un homme qui, dans tous les matchs, touche très peu de ballons, mais les touche toujours dans la surface et la plupart du temps, c'est peu de ballons. Ça se concrétise en tir en tir cadré et même en but parce que l'Argentin est quand même très très décisif hein, cette saison. Absolutely, and I think he's become the fastest Paris player to score 11 goals since a certain Deli Valdez, ah. who was a Panamanian striker for Paris Saint-Germain, who had an incredible start to the 1996-97 season. I think from memory he came from Italian football. I think it was either Cagliari or Genoa, I think it was Cagliari where he was playing, he burst onto the scene there, signed for Paris Saint-Germain. I think he scored 16 goals in the first half of the season. And then when winter came, that was the end of it for Deli Valdez. And I don't even think he scored in the second half of the season, perhaps one or two goals. But Deli Valdez and Mauro Icardi, they also have both scored against Galatasaray because the, the last time Paris Saint-Germain played, um, not the last time, but they played at the Parc des Princes in 96-97 in the Cup Winners' Cup. Paris went all the way to the final that year against Barcelona. And Leonardo scored in a 4-0 victory at the Parc des Princes. Deli Valdez scored in that game as well. So always a couple of statistical links. On voilà, the... donc comme d'habitude, Roby rembobine en arrière et nous ramène en 1997. History is very important. Voilà, en 1997, du côté du Parc des Princes, quand Leonardo avait inscrit un but, euh, donc justement, face à Istanbul, du côté du, du Parc des Princes. 
Leonardo qui est désormais directeur sportif, mais on ne peut que lui souhaiter que l'héritage qui sera sur le terrain fasse comme lui et perpétue la tradition. D'ailleurs, il y a d'autres joueurs euh, qui ont pris la relève également sur le plan offensif, parce qu'on parle beaucoup de Mauro Icardi, mmh. mais il y a d'autres joueurs qui sont revenus euh, sur le devant de la scène, Kylian Mbappé, Neymar Junior, deux joueurs qui ont, été, euh, qui ont disputé les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain, que ce soit contre Nantes, que ce soit contre Montpellier, deux joueurs qui à chaque fois ont trouvé l'étincelle, ils ont marqué tous les deux dans les deux matchs, lors du dernier match d'ailleurs face à Montpellier, ils ont tous les deux inscrit un but et délivré une passe décisive, ça montre quand même la belle forme de cette attaque parisienne. Robbie. That's right, it's not just Mauro Icardi of course, who we know is just there as the finisher, and Thomas Tuchel loves that about Mauro Icardi as well, he loves the fact that a player just stays up in the front line, that he's just there to put the ball in the back of the net, sometimes we forget how important that is to just have a pure goal scorer, but Ombre is absolutely right, Neymar is really starting to find his form, his free kick that got Paris back in the match against Montpellier was absolutely superb. He scored in back-to-back -back matches now. Um, we have a question, actually, uh, regarding Neymar and how he feels since he's back in competition. Well, he's feeling better and better, obviously. We spoke to him at PSG TV after the game as well. Where he was very happy, and he, he said he felt he was going to score a free kick against Montpellier. He'd spoken to the coaching staff, to everyone. He was feeling confident. And confidence when you come back is something so important for a footballer. When you, when you feel that you're taking free kicks, you have a lot better chance of scoring if you know you're going to score, if you feel it inside of you. Kylian Mbappe has also been in stunning form. He's scoring goal after goal. And of course, there was no Angel Di Maria against Montpellier. And that's another player who's been in, in, in stunning form. Well, most used outfield player. For, for Paris Saint-Germain this season. Et le plus décisif également. Le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain. Le one. joueur, oui, encore un autre, c'est vrai. Et le joueur le plus utilisé sous Thomas Tourelle cette saison, André Di Maria, qui finalement n'a manqué qu'un petit match, celui contre Montpellier, où il a été au repos sur le banc de touche, hein, quand même pas très loin. Euh, L'Argentin, c'est vrai qu'il avait besoin de souffler. Les autres, on en ont profité. Ils ont été décisifs. Alors c'est vrai que Neymar, on nous posait la question, là, vous pouvez d'ailleurs tous venir à nous poser les questions. Comment se sent le Brésilien eh bien, on voit qu'il monte doucement en puissance. C'est vrai qu'il joue des bouts de match. Il, euh, il a été donc, euh, lancé donc, face au Real Madrid en seconde mi-temps. D'ailleurs, Thomas Torel avait expliqué son plan. Il avait dit qu'il avait envie que Neymar rentre et soit décisif, qu'il puisse apporter son énergie. Euh, après, il a marqué contre Nantes. Il a marqué évidemment encore, euh, là on s'en rappelle, contre Montpellier. Robin nous rappelait son sublime coup franc. Mais il y a aussi sa passe décisive. Il y a même euh, le but... Euh, donc de, de, où il lance vraiment même Kylian Mbappé. Euh, il y a vraiment plusieurs buts. Alors non, les joueurs, ne sont, pas... non, non, les joueurs ne sont pas encore là. Où il est impliqué, puis il y a même le poteau également. Il fait un poteau, Neymar. Donc euh, on sent qu'il est vraiment dans l'envie. Il a beaucoup décroché. Il a fait beaucoup de courses pour essayer d'apporter de l'intensité, euh, du jeu très fluide. Tout ce que nous a, nous a demandé finalement Thomas Tourelle euh, ces dernières semaines. Donc euh, voilà. On... Par contre, comment se sent Neymar C'est vrai qu'on le verra dans quelques minutes parce que Neymar, il sera là. On peut imaginer qu'il va être en mitouflé quand il fait froid comme ça, un ou deux degrés ici. On sait que Neymar, il va s'en mitoufflé, mais vous allez voir, il est très, très en forme. Il y avait également une question sur Cavani qui nous demandait si Cavani euh, sera là contre Galatasaray. Et une autre, est-ce que Keller Navas, malgré le coup qu'il a reçu, donc c'est Abascut 07 qui nous demande ça, euh, malgré le coup qu'il a reçu au visage contre Neymar. Voilà. <rire> Well, the first uh, question then, will Cavani, Edinson Cavani, return against Galatasaray? Eddie should be on the pitch. We can see our first footballers uh, making their way out to ready for training. Um, Edinson Cavani is available. That's what we heard. He missed the trip to Montpellier with a little uh, alert, a problem behind the, the thigh. He should be back. Whether he'll play or not, once again, we, we, we can only answer the question uh, to the best of our ability, which is the coach will decide if Edinson can play. He will be available. He will be very keen. We know that Paris Saint-Germain are already qualified in top spot in the group. Um, so if the coach knows that perhaps the result is not the most important thing, um, there could be changes in the side. But look, honestly, that's up for the coach to decide. Concerning Kaylor Navas, I expect Kaylor Navas to play absolutely 100%. He's a, he's a warrior. He's been in sensational form. His match against Real Madrid, now that we're back in Champions League, comes back uh, to the memory of fantastic performance from Kaylor Navas that kept Paris in the game. And uh, I expect Kaylor to be available as well. But if for any reason he's not, there's always Sergio Rico as well and uh, Garrison Innocent, who are, who are there as well to come in. 
Oui, alors c'est vrai qu'on avait eu donc les questions sur Cavani, on peut répondre, alors évidemment pas sur le 11 de départ de Thomas Tourelle, parce que lui seul le connaît quelques heures avant la rencontre, mais on peut parler de son état de forme, en effet. Edinson Cavani qui va reprendre aujourd'hui l'entraînement collectif, l'Uruguayen, il est en forme, il montre de belles valeurs à l'entraînement, Thomas Tourelle ne cesse de le répéter. Il a également dit, le coach, qu'il avait peut-être envie de faire des changements dans son attaque, donc pourquoi pas on le, euh, donc on le verra lors, euh, lors de ce match-là, mais Edinson Cavani, ce qui est sûr, c'est qu'il est en forme, et vous allez le voir, à l'entraînement pour Keller Navas également, pas d'inquiétude. On l'avait vu cette semaine, euh, ce week-end, avant la ré, le déplacement du côté de Montpellier, il s'était entraîné ici, sous nos yeux, au centre Redou, il allait très bien, donc euh, a priori, pas de problème. On voit Marco Verratti là qui arrive à l'entraînement. Exactly, that's always a good sign to see Marco Verratti back out on the training pitch as well. Julian Draxler is there, we had a long chat to Julian Draxler this week uh, for uh, PSG TV and that will be an interview that's coming out in the next couple of days talking about the match. Here comes a big uh, group of the, the players as well. Tom Meunier, Juan Bernat, the goalkeepers are on their way. Pablo Sarabia as well. Paris Saint-Germain versus Galatasaray. They've met three times before in uh, three ties previously in 1996-97 that we spoke about in 2000-2001 in the Champions League as well when Galatasaray were one of the top sides in Europe. Paris won both of them 4-0 at the Parc des Princes the first time and then 2-0 courtesy of a Christian double in, uh, in 2001. That uh, victory the last time the two sides met in Paris, so 100% record for Paris Saint-Germain against Galatasaray here. You can see the entire squad is on their way out now. And Galatasaray, perhaps a quick word about them then, because we uh, haven't spoken. They won their last match against Alanya Sport 1-0. It was a Yunus Belonda penalty. So uh, we know Yunus Belonda very well as well, the former Montpellier midfielder and Morocco international. They're sitting sixth in the Turkish first division standing. So that is a bit of a surprise. They're not a side used to being down that far down the table. Three defeats so far this season at Sivaspor, who are leading the way in the Turkish First Division. And they have a problem scoring goals so far this season. They've scored just 15 in 14 matches on. So for Galatasaray, they can still qualify for the Europa League, but they need to, really. It's crucial for them because they're having a pretty difficult campaign. Bien sûr, c'est vrai que pour, pour Galatasaray, c'est une campagne européenne très très compliquée cette saison. Donc c'est la lanterne rouge de ce groupe A, donc très loin derrière le Paris Saint-Germain. Malheureusement, ils ont deux petits points, il me semble. Alors oui, c'est vrai qu'ils peuvent, ils peuvent prétendre à une place en Europa League s'ils vont chercher la me le meilleur des s'ils sont le meilleur des troisièmes pour l'instant mais ça passera par une victoire contre le Paris Saint-Germain c'est compliqué on le sait parce que d'abord c'est la pire attaque de cette campagne de Ligue des Champions parmi toutes les équipes impliquées dans cette phase de groupe et parce qu'il va manquer également des éléments forts du côté des Turcs on sait que Radamel Falcao ne sera pas là on sait que Ryan Babel qui est l'un des éléments importants de cette équipe ne sera également pas là, donc ça va être compliqué pour eux, surtout quand on sait qu'en face, euh, Thiago Silva est de retour, plus en forme que jamais. Thiago Silva, d'ailleurs, à noter, qui a disputé son 300e match euh, sous le maillot rouge et bleu, Roby. Fantastic achievement for Thiago Silva, who we know uh, is now the seventh man, because we chatted about this last time, the seventh man to play 300 matches for Paris Saint-Germain. He said after the game to PSG TV that he never imagined he'd be here so long playing so many matches for Paris Saint-Germain. It's a fantastic achievement for him. Uh, there was, uh, and I think the club have given him a little uh, memento for, his, for playing his 300th match as well. The same goes for the 200 matches of Angel Di Maria, the 100 matches for Kylian Mbappe. Uh, just the other day, Kylian Mbappe, who averages either a goal or an assist, more than one per match since he's been at Paris Saint-Germain. So a fantastic record for him. I can see, did I see Ander Herrera out there at the moment? That's uh, what I'm wondering as we see, uh, I think, a Neymar Jr. making his way out, as is his uh, custom and uh, ritual, the last man out as the team is about to head off to start the warm-up, Amber. J'allais rebondir, c'est vrai qu'on voit Neymar sortir, euh, Neymar qui est un petit peu frileux, hein, c'est normal, comme tous les, les Brésiliens qui sont dans la capitale, qui est bien emmitouflé en même temps, il faut dire qu'il fait pas très très chaud. Euh, à noter, je voulais juste ajouter avant qu'on vous laisse profiter de cet entraînement, que Kylian Mbappé euh, est à 18 buts en 29 matchs de Ligue des Champions, évidemment sous les couleurs de l'AS Monaco et sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et que s'il arrive à marquer, on ne sait jamais, un doublé contre Galatasaray, 
ou même dans la suite de cette campagne européenne, il serait le plus jeune joueur de l'histoire de cette compétition à arriver sur la barre des, des 20 buts, Roby. That's right, but he'll just be continuing a trend. He was the, the fastest man to 10 goals, the fastest to 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 as well. And uh, just to let you know that uh, we have no suspended players for the match tomorrow either for who's in and who's out. And uh, we'll be back after 15 minutes of live training just to wrap up. And then tonight we will be at the Parc des Princes for the press conference with Thomas Tuchol and Kaylor Navas. That's at 5 p.m. local time. But we'll be back with all that information uh, after training. See you then. Thank <laughs> you. 
Welcome back then. That's the end of training here for, for you at least, not for the players. The players will continue to train for another half hour, 45 minutes or so um, before taking the afternoon for a siesta, maybe some treatment in the treatment tables, massage and everything. Get ready to be finely tuned for tomorrow's final match of the group stage of the Champions League at the Parc des Princes against the Turkish giants Galatasaray Paris Saint-Germain versus Galatasaray. Just to confirm that Paris are top of the table and are marching into the last 16. Ombre, uh, good to see, first of all, everyone out there, as expected. That we just saw Idrissa Ghana Gay and uh, Presnel Kimpembe walk past about 20 minutes before we went live, arriving for their treatment to, to, to receive their medical treatment. But otherwise, everyone out there on the pitch, including Ander Herrera, for example, that's a very positive sign because he is not, in theory, available.